。いつもありがとうございます。スピリチュアルカウンセラーのソラです。今回は、兵庫県淡路市のイザナギ神宮に行ってきたんやんかこのね、イザナギ神宮っていうのは、えー、古事記や日本初期にも歴史が残されている日本最古の神社って言われてるんやんか日本最古、すごいでしょね。んで、えー、このイザナギ神宮は、えー、イザナギの御子様と、イザナミの御子様が祀られてる、そんなすごい神社なんやんかんで、えっとね、ここの神社はすんごい境内が広いんやんかんで、やっぱりね、こういう広い境内になってくると、他にも強い神様がね、いっぱい集まってくるんやんかやっぱね、展開とか、えー、他の神社とか遊びに来るの。んで、このね、えー、イザナギ神宮っていうのは、えっとね、強い神様がいますよっていうね、特徴が3つあるんやけれども、そのね、3つも揃えた神社なの。だからね、やっぱ遊びに来るね、神様もね、やっぱ強い神様ばっかりなんやんかね。ほんでね、この、えー、っと、強い神様がいてる3つの特徴っていうのは、えー、ヤシロがあるということ。んで、池があるということ。で、えー、ご神木があるということ。でね、このヤシロも大きければ大きいほど強い神様がいますっていうことを教えてくれてるんやんか。池も大きければ大きいほど、ご神木も立派であれば立派であるほど強い神様がいますよとされてるんやんか。ね。ほんで、このね、イザナギ神宮の御神木は、えっとね、樹齢900年って言われてるんやんかもうね、兵庫県の天然記念物に指定されてる、それぐらい立派な御神木があるの。ほんで、もうね、鳥居も立派やし、もう何もかもが立派なんやんかぜひね、この、イザナギ神宮素敵な神社で、もうパワーがめちゃめちゃ強い神社なんで、ぜひね、皆さんも行ってみてください。僕は、この、イザナギ神宮にもう入った途端、えー、空気の流れ、もうその違いにもう圧倒されたし、で、本殿に近づくほど、一歩一歩近づくほど、もうどんどんね、頭が痛くなってくるの。このね、頭が痛いっていうのはね、えっと、どちらかというと、こう、締め付けられるような感じね。なんか頭痛の、あの、痛さじゃなくて、ぎゅーっと、こう、圧迫されるような、ぎゅーっと、こう、押さえつけられるような痛みなんやけれども、やっぱね、強い神社に行くと、もう決まってね、頭が痛くなるんやんか。んで、まあ僕も、いろいろそういう、えー、強い神様がいてる神社は経験してるけれども、まあ、このイザナギ神宮も相当頭痛かった。もう頭だけじゃなく、もうね、腕とか、もうね、体も痛かったんやんかね、まあ、その、靴、靴っていうよりは、心地いいまあ、やっぱ、そういうの感じれるって嬉しいことやから、すごくね、喜びの、その、痛さなんやけれどもね。だからね、まあ、敏感な方も、こういう強い神社に行ったら、そういうね、こう、頭が痛いとか、ね、こう、腕、体が、すごく痛かったって、そういうのをね、あの、感じることができると思うんでね、ほんとこういうね、強い神様がいる神社っていうのも、ぜひ行ってください。んで、今回はね、えっと、その、まあ、広い境内やから、もう、強い神様いっぱいいてて、ほんで、ま、いろいろ、いろんな神様と、えー、お話しさせてもらったんやんかね。で、まあ、しっかりとした内容を、こう、聞かせてくれる神様もいてたし、あ、いらっしゃいって、こんにちはとか、こう、もう本当フレンドリーな一言二言、ね。そういう言葉を交わしただけの神様もいてるし、んで、えっと、YouTube でね、皆さんにお届けする、えー、メッセージ、ね。そういうメッセージをいただけないものかと、ね、いろんな神様にお願いして、で、今回はね、3人の神様からアドバイスをもらうことができたの。んでね、その3人の神様もめちゃめちゃ強いパワーのある神様で、で、その神様ね、せっかくやから、えー、皆さんに紹介して、それからその神様たちの、えー、アドバイス、メッセージっていうのをお伝えしようって思ってるんやんか。ちょっとね、えー、今回も、えー、神様の絵を描いたんで、紹介だけさせてね。まず一人目の神様は、こういう神様。こういう神様、これ、お神様ね。えー、こういう神様がね、えー、皆さんに、えー、っと
アドバイスあいいよいいよ。アドバイスしてあげるよってね。まずこの神様が聞かせてくれた。特徴はね、やっぱりね、お神様やからこうやって帽子をかぶってるんやんか。もうこれね、お神様の清掃。ね。お神様は黒い帽子をかぶってる。女神様はかぶってないね。ほんで、まあこうやってね、花柄。花柄のある赤い置物。ね。ほんでね、下は、下もね、下もね、こうやって花柄はあるんやんか。で、下はね、緑。緑の置物。こういうね、えっと、女神様。ね。こういう女神様が、えっと、アドバイスをくれたんやんか。でね、この、えっとね、女神様はね、えっとね、スポーツ。スポーツが好きなんだって。中でも、えっと、球技。ね。ボールを使ったスポーツあるでしょね。そういうのが、あの、好きなんだって。こういうね、あの、神様にもね、一人一人特徴があるんやんか。ね。こういう神様、まず一人目。ね。で、次が、えっとね、これ、すごく面白くってね。次がね、こういう、こういう神様。これも拝様。ね。やっぱ拝様やからこうやって帽子かぶってるね。これね、さっきのね、えっと、拝様は、ほら、模様がね、バッテンの模様が入ってるんやんか。これ、あの、わかりやすく白にしてるけれども、もう全体的に黒なんね。で、こういうね、バッテンの模様が入った、えっと、帽子。で、このね、こっちの拝様は、真ん中にね、こうやって、真ん中、縦のラインがね、模様が入ってる、こういう帽子ね。それぞれね、まあ、あの、拝様も帽子かぶらな、あかんって言っても、やっぱね、みんなね、一人一人こうやってこだわりを持ってるんやんかね。ちゃんと、お洋服全体のバランスを考えて、こうやってね、自分好みの、えっと、デザインの帽子をかぶってるの。ね。神様ってのは本当おしゃれなんやんかほんで、この神様は、えっとね、上がね、黄緑。黄緑の置物なんやけれども、下がね、黄色のね、ハーフパンツ履いてたわ。これハーフパンツなんやんかほんで、えっとね、えっと、茶色のタイツ。これね、大体神様って、こうやってね、上が置物やったら、下も置物。ね。全体的に和装なんやけれども、この神様はね、ちょっとさらにおしゃれでね、上は置物なんやけれども、下はハーフパンツ。で、えっと、足元はタイツっていうね。なんかこう動きやすいスタイルがこの人好きなんやろね。こういうね、あの、お神様。ね。こういうお神様が、えっと、アドバイスをくれたの。で、えっとね、もう一人。もう一人はね、こういう人。こういう人なんね。この人の帽子も、えっとね、またちょっとデザインが違うでしょ。上にね、なんかピョンって。あの、たった、この、えっと、神社の、えっと、神主とか、ああいう人たちが被ってるようなタイプやんね。黒い帽子で、ピュンって、あの、なんか立ってるでしょあの神社の神主さんとかが被ってる帽子で、あれに近い感じやね、デザインは。ね。ほんで、この人は、えっと、全、全体的に、えー、紫。ね。紫の置物を着た、えー、おがみ様。このおがみ様はね、お友達、友情をすごく大事にする、そういう、えー、っと、神様やったわ。ね。みんなね、こうやって、ね、それぞれね、特徴があるの。ね。んで、今回はこの三人の神様が、えー、アドバイス、えー、聞かせてくれたんで、じゃあ今から、えー、そのおがみ様たちのメッセージを皆さんにお伝えするね。自分に足りないものがあるから学びがあるんだよ。学びは探さなくても自然とやってくるよ。それは自分に足りないものができた時だよ。学びをやらないとこれから進む人生は大変なことばかりだよ。学びから逃げたらダメなんだよ。学びは自分に必要なことしかやってこないから難しい学びはないんだよ。やってみたらなんだ簡単じゃないと思うことばかりだよ。だから学びを怖がらなくてもいいんだよ。直面している学びがもし難しいと感じるならそれは必要な学びではなかったということだよ。そう感じたなら、すぐにそれは手放していいんだよ。手放したら、正しい学びがやってくるよ。間違えた学びをやってしまったことを、深く考えなくてもいいんだよ。
深く考えても答えは出ないからね。その時、ちょっと勘違いして、これは学びかなって思っただけだよ。勘違いなんて誰にだってあることだよ。どうしてと考え込むと意味のない瞑想が始まるよ。だから、あ、間違えてたって、笑って次にやってくる学びに備えるといいよ。笑っていたら心がリラックスするでしょ心が柔らかかったら次はちゃんと正しい学びに出会えるよ。すべてのものが変わっていくのは当たり前だよ。街並みも景色も人の見た目も時間の経過とともに変わっていくよ。すべてのものが変わっていくのが当たり前なんだからあなたの中も変わっていくんだよ。あなたの中って考え方のことだよ。考え方も時間の経過とともに変わっていくんだよ。やりたいことが変われば、それをやればいいんだよ。やりたいことを変えるのは甘えでも逃げでもないんだよ。甘えや逃げって思っている人は、それ勘違いだよ。ただ、やりたいことが変わっただけなんだよ。最初はときめいていたけど、途中からやりたくないと思うのは学び尽くしたということなんだよ。学び尽くしたのは成長したからなんだよ。道が間違えてたんじゃないんだよ。成長しただけだよ。学びがないのにそれを続けていても成長はないでしょ。新しくやりたいことが見つかったらそれをやればいいんだよ。ご褒美をあげると、心は自分の思い通りに動くんだよ。ちょっと頑張ったらご褒美。ちょっと成果が出たらご褒美。このちょっとがいいんだよね。頑張ってうまくいかなくても、ご褒美をあげるといいんだよ。ご褒美をあげると、次も頑張るのが楽しみになるんだよ。言葉で自分に言い聞かせるより、ご褒美の方が思い通りになるんだよ。ご褒美は誰でも簡単に使える魔法だよ。はい、いかがでした今回は、えー、3人の神様からそれぞれ一つずつアドバイス、メッセージを、えー、受け取って、そして皆さんにお伝えしたけれども、皆さんのハートにはどういう角度で今回の神様の、えー、メッセージが突き刺さったかな ?3 つすべて、あ、すごく良かったって、そうやって言ってもらえたらすっごく嬉しいし、もしね、一つだけ、二つだけでも、それでも十分嬉しい。神様も、すっごく喜んでくれると思うんで、ぜひね、今回のアドバイスが、あ、すっごく良かった、しっくりきた、もうハート叩かれた、そうやって言ってくれる方がいるんやったら、ぜひ皆さんの人生の参考にしてみてください。神様の言葉なんで、必ず皆さんの人生の役に立つはずなんで、ぜひね、もう参考にしてみてね。ほんでね、まあ、今回、この3つのアドバイス、ね、神様の言葉、あんまりしっくり来なかった、参考にならなかった、そうやって言う方も必ずいると思うんやんか。それは答えは1つではないから、答えっていっぱいあるから、だから、今回のこの3つのアドバイスがしっくり来なかった、そういう思いに至った、それは僕、当たり前のことやと思うんやんか。ね。でも、そうやってね、今回、まあ残念ながら、えー、アドバイス、しっくり来なかったっていう方も、僕はこれからも、えー、神様のお仕事のお手伝いを通して、んで、えー、神様のアドバイス、メッセージっていうのを皆さんにね、多くの神様の言葉を、えー、伝え続けるんで、次、その次、ね、またその次、必ず、えー、皆さんのね、えー、ハートを叩く、そういう
言葉と必ず出会えるって僕は思ってるんで、ぜひね、今回、えー、参考にならなかった、ね、あまあ残念やったって思う方も、ぜひね、えー、神様の次の言葉、次の言葉っていうのをぜひ楽しみに待っていてね、必ず皆さんの人生のお役に立てるように、素敵な神様からのメッセージ、僕はお届けしていくんでね、楽しみにしておいてください。ね。今回は以上です。今回のお話がすごくためになったよ、えー。参考になったよ。そうやって言ってくれる方がもしいてるんやったら、ぜひチャンネル登録してください。今回のような神様のアドバイス、メッセージ、えー、豆知識、えー、開運のお話、えー、たくさん楽しいお話ししていくんで、ぜひ楽しみにしておいてください。最後までご視聴いただきありがとうございます。皆さんの素晴らしい未来をいつも応援しています。